வணக்கங்க திருந்திய நெல் சாகுபடி முறையில் இயற்கை விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் அப்படின்னாலே நம்ம தொழு உரங்களை தான் பயன்படுத்தோம் நம்ம அதில் பார்க்க போகிறது இப்போ உரம் மேம்பாடு இதில் வந்துட்டு உரம் வந்துட்டு அப்போ போடணும் இப்போ போடணும் அப்படின்லாம் பெரிய தலைவலிலாம் இல்லைங்க அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த யூரியா பொட்டாஷி ரசாயன உரங்கள்லாம் கண்டுபிடிக்காத காலத்தில் கடை கட்டுவாங்க பசுந்தாள் உரம் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நெல் நடவு பண்ணிவிட்டு களை எடுத்து அறுவடைக்கு வந்துடுவாங்க இப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஒரு ஐம்பது அறுபது வருடங்களுக்கு முன்பெல்லாம் ஸோ நம்ம அந்த மெத்தடே பயன்படுத்திக்கலாங்க இது நம்ம புதுசாக நம்ம அதை பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம் தேவையில்லை நமக்கு பஞ்ச மற்ற மற்ற உரங்களை கொடுக்குறதுனா எந்த தவறும் சொல்லலைங்க பஞ்சகவியாவோ அமினோ அமிலங்களோ மிகச்சிறந்த உரங்கள் அதோட தேவைகள் நமக்கு பெரும்பாலும் இந்த முறையில் பண்ணும்போது பயன்படுறது இல்லைங்க ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக திருந்தி நெல் சாகுபடி முறைக்கு மாறிடுங்க இந்த முறையில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு உரமிடும் போது அதாவது உரம் இடுறது அப்படிங்கிறது இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்டு இந்த உரம் வந்துட்டு ஒரு ஏக்கருக்கு பத்து டன்னு அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு டிராக்டருங்க பத்து டன்னு எல்லோரும் பயப்படுறாங்க பத்து டன்னுங்கிறது ஒரு அஞ்சு டிராக்டரில் அடங்கிடும் நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து அந்த அஞ்சு டிராக்டரை வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு நீங்கள் தொழு உரங்கள் அடிச்சுக்கிங்க ஸோ அந்த அஞ்சு டிராக்டருங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஏக்கருக்கு தொழு உரமாக நீங்கள் அடிச்சுக்கிங்க அந்த தொழு உரம் நீங்கள் அடித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் உழவு ஓட்டிட்டு நடவு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப் இதுவே பெரும்பாலும் போதுமானது இதை விட கூடுதலாக உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நடவு நட்டது ஒரு பத்து நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அந்த உயிர் உரங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த உயிர் உரங்களை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துலலாம் அப்போ அப்போ உள்ளதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு கைப்பிடி மண்ணில் வந்து ரெண்டரை கோடி உயிர் அணுக்கள் வந்துட்டு இந்த மண்ணில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ பரிசோதித்து பார்த்தா வெறும் ரெண்டரை லட்சம் தான் இருக்குங்களா ஸோ அதனால் நமக்கு வந்துட்டு தொழு உரங்களோட பங்கு வந்து இயற்கை விவசாயத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது தழை சத்து சாம்பல் சத்து மணி சத்து இது எல்லாமே ஒரு நாட்டு மாட்டோ இல்லை மாட்டினுடைய சாணத்தில் நிச்சயம் சாணத்திலையும் கோமியத்திலையும் வணங்கிடுதுங்க இது வந்து நாட்டு மாட்டினுடைய சாணமோ கோமியமாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப வீரியமாக இருக்குங்க கலப்பின மாடுனா வீரிய குறைவாக இருக்குது ஸோ அந்த வீரிய குறைவாக இருக்கிற இடத்துல அதை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா உயிர் உரங்கள் இந்த உயிர் உரங்கள் பூஞ்சான குழிகள் இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தி தொழு உரங்கள் மக்களின் தொழு உரங்கள் கூட பாஸ்போ பக்டீரியா அசோஸ் பயிரெல்லாம் சூட மோனஸ் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ரெண்டு மூணு நாள் நிழலில் வச்சுட்டு நம்ம பயிரில் வந்து ஒரு இளம் நடவில் நம்ம விசிறி விட்டோம்னாலே போதுமானது அதுக்கப்புறம் இடையூறு செஞ்சுட்டு நம்ம உரத்தேவை முடிச்சுக்கலாங்க நம்ம இந்த உரம் போடுறது தாங்க இந்த விவசாயத்தில் பண்ணக்கூடிய உர செலவு வேறு எந்த உர செலவும் இல்லை இந்த உரம் மட்டுமே போட்டு பயிர் வளர்க்கணும் அப்படின்னா நல்ல தண்ணி இருக்கணுங்க முக்கியமான பாயிண்ட்டு புரிஞ்சுக்கிங்க நல்ல தண்ணி இருக்கணும் இந்த உரம் போதுமானது நீங்கள் நடவு நட்டு மற்றவர்கள் நான் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது நாளுக்குள்ளே முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அப்புறம் நிலத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை தண்ணி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் நிலம் முறையாக விளைஞ்சு உங்களுக்கு அதிகப்படியான மகசூலை பெற்று வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க இயற்கை விவசாயம் பண்ணும்போது நன்றி